Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 18. Oktober. Und das sind unsere Themen. Das Machtwort des Kanzlers. Der Machtverfall der Liz Truss. Der Machtmissbrauch des Landes Katar. Atomkraft. Das Wort dieses Morgens ist Machtwort. Es findet sich praktisch auf allen Zeitungstitelseiten. Es meint die donnernde Faust, die der ansonsten als Zögerer und Zauderer verschriene Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Kabinettstisch krachen ließ. Mit der brieflich verkündeten Entscheidung, alle drei deutschen Atomkraftwerke noch bis April 2023 laufen zu lassen, beendete er top-down den Dauerkonflikt zwischen Robert Habeck und Christian Lindner. Das wird dem liberalen Finanzminister besser gefallen haben als dem grünen Wirtschaftsminister. Der hatte sich noch am Wochenende auf dem grünen Parteitag lediglich das Okay für zwei AKW geben lassen. Scholz hatte keine andere Wahl, aber brisant bleibt sein Machtwort trotzdem. Denn es sind nun mal die Parteien, die eine Koalition tragen und weniger der Grundgesetz Artikel 65. Der besagt, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Vielleicht ruft SPD-Politiker Scholz mal seinen früheren Parteichef Franz Müntefering an. Der hatte 2005 die Anwendung der Richtlinienkompetenz bei Meinungsverschiedenheiten als nicht lebenswirklich bezeichnet. Müntefering sagte damals, wer das macht in einer Koalition, der weiß, dass die Koalition zu Ende ist. Gaspreis. Zuerst die gute Nachricht. Die Gasspeicher sind mit 95,6 Prozent viel voller als gedacht. Im vorigen Oktober waren schließlich nur 72 Prozent zu messen gewesen. Die schlechte Nachricht, die von der Bundesregierung beauftragte Trading Hub Europe GmbH, soll mit insgesamt 8 Milliarden Euro viel zu viel für die imposante Füllung gezahlt haben. Das sagen etliche Kritiker. Trading Hub Europe hätte erhebliche Beträge einsparen können, wenn sie nicht nur kurzfristig auf dem Spotmarkt, sondern auch auf dem Terminmarkt agiert hätte. Die kritisierte Gesellschaft weist das mit dem Argument zurück, im Nachhinein sei man immer schlauer. China. Auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas warten die Delegierten auf die Sekunde, in der die Allmacht des Seniors Xi Jinping deutlich wird. Man will im richtigen Moment jubeln, wenn er für weitere fünf Jahre gekürt wird. In der konkreten Machtausübung lässt sich der Pekinger Staatsapparat derzeit viel Zeit, die Wachstumszahlen fürs dritte Quartal zu veröffentlichen. Man verschob zuletzt ohne Angabe von Gründen die Bekanntgabe der Bilanz. Experten halten das für kein gutes Zeichen. Die Genossen scheinen ihren Staatspräsidenten während des Parteitags mit interpretierbaren Meldungen von der werktätigen Front verschonen zu wollen. Großbritannien. Erst seit wenigen Wochen ist Liz Truss im Amt und doch sieht es so aus, als könnte sie schon bald ihren Sitz in der Downing Street wieder verlieren. Irgendwie wirkt es, als habe eine Schulchorleiterin versucht, auf einmal ein Rundfunkorchester zu dirigieren. Es knarzt an allen Ecken und Enden. Niemand macht das besser klar als der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt. Er hat das kolossale Steuersenkungspaket seiner Chefin der Mülltonne übergeben. Das sei unvermeidlich gewesen, um die wirtschaftliche Stabilität im Land wiederherzustellen. Hand wörtlich, wir werden fast alle steuerlichen Maßnahmen rückgängig machen, die im Wachstumsplan vor drei Wochen angekündigt wurden. Niedere Steuern seien zwar ein konservatives Anliegen, sagte der Schatzkanzler noch, doch diese in der heutigen wirtschaftlichen Situation mit Schulden zu finanzieren, sei nicht vertretbar. Die Investoren sind beruhigt und Liz Truss beunruhigt. Denn Mr. Hunt hat sich womöglich als sehr cheftauglich erwiesen. Katar. Vor der in Kürze startenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar konnte man zuletzt den Eindruck gewinnen, als seien sich die Sportsfreunde sicher, den Golfstaat menschenrechtsfreundlicher und demokratischer machen zu können. Dazu will jedoch nicht passen, dass sich die deutschen TV-Sender jetzt vehement gegen Zensurversuche durch das kleine reiche Emirat ausgesprochen haben. Es ist richtig, dass man, um eine Drehgenehmigung in Katar zu bekommen, bestimmte Auflagen einhalten muss. Davon sind auch wir als ARD betroffen, erklärt der Senderverbund. Verboten ist etwa, Einheimische in ihren Privaträumen oder Unterkünfte mit Gastarbeitern zu filmen. Auch Aufnahmen von Regierungsgebäuden, Kirchen, Universitäten, Krankenhäusern und bei Privatunternehmern sind nur eingeschränkt möglich. Die ARD verspricht trotzdem auch kritisch und hintergründig von der Fußball-WM zu berichten. Und das ZDF betont, mit dem Weltverband FIFA im Gespräch über die Auflagen zu sein. Lufthansa. 
Wenn auf einer Party mal der Gesprächsstoff ausgeht, wirkt ein Thema stets Wunder. Man muss nur Erzählungen vom Lufthansa-Konzern von EDV, Fehlleistungen, Streiks und hohen Preisen einstreuen. Doch ökonomisch hat das Unternehmen seine Imageeinbußen offenbar gut verkraftet. Nach zwei Verlustjahren hält CEO Carsten Spohr nun ein bereinigtes Ergebnis von mehr als einer Milliarde Euro für denkbar. Die Nachfrage nach Flugreisen sei unverändert hoch und die Frachttochter Lufthansa Cargo bringe ein Rekordergebnis, so die Begründung. Die Menschen an der Basis können über solche Zahlen nur lächeln. Erst gestern sagte die Lufthansa-Tochter Eurowings knapp die Hälfte ihrer Flüge ab. Und dann ist da noch die Deutsche Bank. Sie ist am Standort Frankfurt am Main eng mit dem Fußball-Bundesligisten SG Eintracht verbunden. Das, was im Volksbund noch als Waldstadion bekannt ist, heißt heute offiziell Deutsche Bank Business Park. Weniger eng ist seit einigen Monaten die Bindung des Finanzinstituts zum Berliner Club Hertha BSC. Weil die Geschäfte des Gesellschafters Lars Windhorst und seiner Tenor Group zu viele Compliance-Fragen aufwarfen, hat sich die Bank 2021 vom Hauptstadtclub getrennt. Das berichtet die Financial Times. Offenbar sind früher Geldüberweisungen von Windhorst an Hertha BSC über die Deutsche Bank abgewickelt worden. Erst kürzlich hatte der Investor allerdings avisiert, seine Anteile am Club verkaufen zu wollen. Herausspringen sollen jene 374 Millionen Euro, die er selbst in den Club investiert hat, mindestens. Es kommentiert Francis Bacon. Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. PS Waffenlieferungen, Reaktivierung von Kohlekraftwerken, Bau von Flüssiggasterminals. Die Grünen mussten zuletzt viele Kompromisse eingehen. Und doch zieht die Basis mit. Bleiben sich die Grünen noch treu oder verbiegen sie sich zu sehr? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der Verteidigungsminister Sergej Shoigu schickt junge Russen gegen ihren Willen an die Front. Seine uneheliche Tochter und deren Mutter leben derweil als Millionäre in der EU. Russlands Kriegsminister wird zur Hassfigur im eigenen Land. Top-Ökonom Sergej Guriev spricht über Russlands Haushalt. Schon jetzt klaffen trotz des hohen Ölpreises riesige Löcher im Staatshaushalt. Guriev sieht einen enormen Verfall der russischen Wirtschaft durch Putins Politik. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.